分岔路抉择的两端，难选择，不知怎么办，情意之间让心为难。一念之差，一心之间，人生路有不测变幻，黑白间的隔墙，要如何判断？一念之差，一心之间。对与错无绝对答案，尽快走出灰色阴暗，重新再活一段。曲曲折诱我的迷幻，捍卫着寻找不变的答案。别为了那欲望掉入了深渊黑暗，要感受心中那股炽热力量。我不断反复的想安息，心中太阳，藏着光，一定不会遗忘。聚散心里的黑暗，聚起不去的能量，我们何时见心中遗忘的信仰？找到死者的头部，还有上半部躯体。让碎尸案有很大的突破，找到的尸块都连接 ，DNA 化验也证实尸块都是属于同一个人的。根据指纹查出死者是梁秀芝，在吊花场当歌星，一鸣之志。死者二十六岁，马来西亚人，家人都不在新加坡，我们会通知他的家人。我们在死者家里也找到了一些物证。可以证实盛港 zero eight dash eleven 这个单位是命案现场。从法医报告来看，死者是窒息而死；而从死者景象上找到的勒痕来看，死者是被勒死。在死者家里找到了一条浴巾，上面有一名男性的 DNA， 跟在死者指甲里找到的人类皮肤组织的 DNA 是相同的，不过目前身份不明。从死者被肢解的切口证实，凶器是菜刀。而在死者家找到的那把菜刀，验出了刀上有血迹，而这血也是属于死者的。杨树枝的邻居曾见过一个男人去找他，能出入家里的除了家人之外，就是关系比较密切的人，因此这个男人很有可能是他们男朋友。另一名邻居说，见过同一个男人抱着一个纸箱去丢弃，所以。这个男人很有可能跟这起命案有关，所以我们必须把这个男人找出来。我们那边还有什么发现？梁秀芝的电话不见了，我们从电讯公司找到了梁秀芝的通话记录，会再仔细调查那些经常和他有联系的人。你们两个跟我到死者工作的地方去看。Yes, my friend。请问梁秀芝是你们这里的歌星吗？是啊，不过他已经好几天没来上班了，电话也打不通。他是不是出了什么事？他被谋杀了，而且遇害后被肢解。请问这里有没有梁秀芝的私人物品？我们需要搜查。有，他有个储物格。阿才，带他们去这次的储物格。请问你知道梁秀芝平时跟什么人来往的比较亲密吗？他在这里非常受欢迎。所以每晚都有客人来捧场。至于他跟谁走得很亲密，我不是很清楚。不如你问他吧，他叫 Jelly， 他跟芝芝是好姐妹。你认识梁秀芝有多久了？我们是同乡，从小就认识。那他在这里有没有亲戚朋友？他的家人都在家乡。他在这里有没有比较要好的男性朋友？好像没有。我我去一下洗手间。哎，梁秀芝的储物格里只有一些私人物品，我们没有发现什么可疑东西。如果你不介意的话，我想到处看看。没问题。
，希望你们尽早抓到凶手，不要让芝芝死得不明不白。谢谢。好朋友发生这样的事，我能体会你的感受。如果你希望他的凶手能尽快绳之以法，希望你可以跟警方合作。你最后一次见到芝芝是什么时候？上个星期五。怎么记得这么清楚？因为在第二天之后，我就再也没有见到芝芝了。我能来这里工作，是他介绍我的。他看我很久都没有找到工作，所以他就请露露姐请我工作。他从星期六就没有来上班吗？嗯。他那天早上还打电话给我，叫我跟露露姐说他会迟一点到，结果他根本没来。你没联络他吗？有啊，我打了他的手机，可是不能通。有去他家看看吗？我不知道他住哪里。你跟他这么要好，他没有带你去他家坐坐吗？他说他男朋友买了一间房子给他，他改天才带我去。他有男朋友吗？为什么刚才不说呢？这是要我帮他保密。有男朋友是很正常的事，为什么要保密呢？其实。芝芝的男朋友是有家室的，她是被她男朋友包养。芝芝是因为她爸爸生病了，她才会这么做的。她担心她爸爸知道后会很生气，所以她要求我帮她保密。她跟男朋友的感情怎么样？她说她男朋友对她很好。可是那一天，可是什么？我记得我第一天来这里上班的时候。我在后巷看到她跟她男朋友吵架。别的男人是谁？是不是就是我哥哥？原来你可以为了钱让我哥哥包养。你知道她男朋友的名字吗？那他是做什么？能不能做他的拼图？根据梁秀芝手机通讯记录整理出来的名单，你们查怎么样？名单上的男人都时常跟梁秀芝有联络，不过最近联系的最频密的是这个曾景荣。这些男人都有查过吗？查过了，不过他们和拼图的样子都不同。现在我们要去找的这个曾景荣还没有联系上。你好，你是曾太太吗？我是特别罪案调查组的黄志杰，请问曾景如在吗？是你们警察通知我，说我老公进了医院，为什么还问我老公在不在家？你是说有警察通知你说曾景如进了医院？是啊，是我接的电话。请问这位是不是曾景如？嗯。你最近开会时一直留意手机简讯，现在连行动中也接电话，你到底有什么事啊？对不起，我不要听道歉，我要听解释。最近我在外国的投资，在进行任务时，你竟然关心你的投资？不是的，我也会进行一点投资，可以让我家人的生活过得好一点。没想到投资失败，把我所有的积蓄都亏光了。我打电话，只是想通过朋友看可不可以拿回一点，可是，就算是这样，你也不应该为了私人的问题，而影响到整个行动
，或者是连累到其他的组员，都怪我。如果我不接电话，我就可以及时拦着曾景龙，他就不会掉下楼梯，昏迷不醒了。报案了吗？因为是外国投资，钱应该是拿不回来了。以后有什么问题？就算是私人的问题，你可以来找我或子杰，我们都会尽全力帮你的。是，我不要再有下一次。你回去休息吧。你们怎么会在这里？你呢？我们调查的嫌犯昏迷进了医院。我们要查的人也进了医院要调查的对象确实是同一个人，他有可能是分尸案的嫌犯。现在就要等他醒来，才能展开调查。对了，他情况怎么样？医生说，曾景荣在跌倒时脑部受到撞击，不过已经度过危险期，大概过几天就会醒。他一醒过来，马上通知我。嗯。进来。验验报告出来了，有什么发现？化验结果证实，在死者梁秀珠的指甲和浴巾上找到的 DNA 与曾景荣的吻合，把曾景荣列为嫌犯。Yes, ma'am。进来。我们发现曾景荣原来有一个双胞胎弟弟，叫做曾景华。在梁秀珠的通讯记录里，也有一个叫做曾景华的，不知道是不是同一个人。如果他们是同卵双胞胎 ，DNA 通常会是一样的你好，请问你是曾景华先生吗？我是特别救援调查组的黄志杰，请问你认识梁秀芝吗？芝芝认识啊，她被谋杀了。什么？我们查过梁秀芝的通讯记录，发现你曾跟她联络过。是啊，我们我们通过电话。你们是怎么认识的？在这里啊，我是这里的吉他手，他是这边的驻唱。你们熟吗？不算熟，我们只是偶尔联络一下而已。二月十五号晚上七点钟，你有见过梁秀芝吗？没有，因为其实我们有一段时间没见面了。当时你在哪里？十五号晚上七点，我在家里。有没有人可以帮你作证？没有。曾景华先生，你涉嫌一宗谋杀案，由于你没有时间证人，请你跟我们回去警局。曾景华先生，由于你的 DNA 跟在死者身上及案发现场发现的 DNA 相同，请你交出你家大门的锁匙。
让我们到你家搜证。找到一本乐谱，你看，带回去吧。那请问你，他最近有什么不对劲的地方吗？他家门口本来有两脚踏车，可是这几天好像不见了。学妹，妹子，你来啦！一接到你的电话就马上赶过来了。你们抓到凶手了吗？你是不是想到什么重要线索？啊，我今天早上重看之前我跟芝芝拍过的照片跟视频，结果我发现了这个，你看。这是几时拍的？这是两年前，芝芝在民歌餐厅唱歌时，我帮她录下来的。原来我以前就见过她男朋友了，这可能是重要线索。我需要暂时扣留你的手机。你说二月十五号，没有去过梁树枝的家。那为什么你的 DNA 跟在命案现场找到的是吻合呢？我没去过芝芝的家，也不知道为什么会有我的 DNA。我再问你一次，有没有去过梁树枝的家？你为什么要怀疑我杀了芝芝呢？我为什么要杀她？有没有杀人动机？我们会查出来呢。这是不是你的脚踏车？是。脚踏车呢？被人偷了。命案发生之后，你的脚踏车就不见了，这么巧？是真的，已经不见了一个星期多了。你是不是骑脚踏车，在这有梁秀芝尸块的纸箱去丢弃，然后把脚踏车顺便也丢掉了，来个毁尸灭迹 ？Madam。你要一口咬定人是我杀的，我也不知道要怎么说下去。你说跟死者不熟，但从这段视频来看，你看他的眼神相当的亲密，你应该是喜欢他吧？我承认我喜欢过芝芝，可是他要的生活品质太奢华了，我没办法给他这种享受。我知道我配不上他，所以我没有追求过他，我只是偶尔跟他联络一下。那你知不知道你哥哥曾景荣跟梁秀芝的关系呢？他们有什么关系？他是你双胞胎哥哥，你真的不知道？没错，我们是双胞胎兄弟，可是性格差太远，所以平时很少来往。我只知道他现在越来越有钱，住大洋房，开名车。可是，这些都不是我要追求的生活。啊 ，Madam， 我想起来了。想到什么？芝芝告诉过我，有一个来捧场的客人，长得跟我很像。你听到的时候有什么反应？我当时以为他在开玩笑，我还说他活见鬼。可是现在想起来，这个人很有可能就是我哥哥。你刚刚说我哥跟芝芝有关系，人不会是他杀的吧？曾景荣在昏迷当中。这个案件的困难点在于，两个嫌犯长得一模一样 ，DNA 相同，也没有不在场证据。就算有人见过他们其中一人，也没有办法证明见到的到底是曾景荣还是曾景华。没错
。一个证人曾经见过死者跟一个男人起争执，拼图拼了出来后，我们本来以为是曾景荣，后来见到曾景华，突然不知道拼出来的是哪一位。因为他们实在长得太像了，而且两个人都有同样的杀人动机，就是情杀。死者是哥哥曾景荣的情妇。如果曾景荣以为自己的情妇和自己的双胞胎弟弟有感情，一气之下杀了死者，也不是不可能的事。同样的，弟弟曾景华知道自己喜欢的女人被哥哥曾景荣包养，猛起杀机杀死死者，也是有可能的。还有一个可能，兄弟合作，一个杀人，一个弃尸。我们现在唯一能够做的，就是必须要找到证据，证明他们其中一个是凶手。你也知道的。案情有一点利益归于被告，而且 DNA 也证明了他们两人有人确实是凶手。不过要是无法找到谁才是凶手，到时两个都得放，这是我的压力，也是你的。For the charge of causing death by dangerous driving, you are hereby sentenced to 18 months imprisonment. And disqualify from driving all classes of vehicles for ten years. For the charge of obstructing the course of justice, you are hereby sentenced to twelve months imprisonment. Both imprisonment terms are to run consecutively. Sergeant,这个位置有人坐吗？自己一个人啊。我方不方便问一下，刚才在法庭上的被告是你什么人？ 我是这个案件的主控官，你是否觉得我指控你亲戚的时候很无情？这就是法律，法律面前人人平等。如果我堂哥能够早一点认罪，也许刑罚就没那么重。其实警察跟主控官。都是站在同一阵线，只是自己的亲人涉案，心里难免不舒服。怎么自己一个人来庭审啊？男朋友呢？为什么没有陪你来？我们分手了。原本还以为你会发挥主控官的本色，滔滔不绝地安慰我，结果没有想到，你却像个哑巴。当一个人心情不好的时候，会觉得滔滔不绝的安慰是一种噪音，听不进去的。这个时候无言的陪伴，反而更胜过千言万语。小妹妹，你知不知道非法在路边卖冰淇淋是不对的？嗯？对着小女孩，你也要摆出主控官的样子啊！以后不可以非法在路边卖东西，知道吗？那全部多少钱？我跟你买。这里是五十块，不用找了。谢谢。拜拜。那么多吃的完啊？嗯。
没问题。冰清，大阵送哦！哎、欸，冰清，天气热是冰清消暑。冰清，大阵送。冰清，大阵送，有谁要吃冰清？给你，谢谢。天气热是冰清消暑，要不要？哎、欸，小羊，剩下最后一只是你吃还是我吃？你口水那么多。那肯定就是我吃了。睡事阿安还没有任何进展吗？郑景荣昏迷不醒。现在又杀出一个跟他 DNA 一样的双胞胎弟弟，所以整个案件处在焦灼状态中。他们其中一人肯定跟这起案件有关。到底是其中一个人涉案，还是两个人同时涉案？现在只能希望曾锦荣快点醒过来，案件才能有结果。他一天不醒来，我的那起失信案也只能悬在那边，无法结案。好了，下了班就暂时把工作放在一边。听听广播吧。好啊。现在报告一则交通讯息：通往市区方向的中央高速公路发生了一起交通事故，导致交通严重堵塞，请驾车人士尽量避免使用这条高速公路。哇，别走中央高速公路了，会塞很久的。哇，怎么了？我突然想起一件事。案发当天，也就是上个星期六。二月十五号傍晚，我跟踪郑景荣，我看见他回家后，不久又出门。当时，他就是开车上中央高速公路，我也在那个时候跟丢了。是不是当时高速公路也出了状况？当时我在车上听广播，听到高速公路已经堵车超过半个小时。那是几点呢？郑景荣。大约是在傍晚六点四十五分出门，大概五分钟后就开上高速公路。从他家到梁秀芝的家，大概需要二十分钟吧。那是交通顺畅的情况。当时遇到赛车，恐怕到梁秀芝家时已经超过三十分钟。梁秀芝的邻居说，当晚七点钟看到一个男人去找他。如果曾景荣塞在路上的话，他怎么可能七点钟出现在梁秀芝的家外面？两个人长得像，所以出现在梁秀芝家外的人，未必就是哥哥曾景荣。那如果曾景荣没有去过梁秀芝的家，他顺利通车后到底去了哪？喂，老板，老板，哎，最近怎样？好，赚多少？嗯，刚卖了一辆。小车在哪里？觉得这辆跟你们给我看过的照片很像，看一看是不是这样？我们看看，你忙你的啊。老板，我的脚踏车修理好了吗？哎，好了，在那边。脚车你的。没有心啊，你卖给我吧。不行，我才刚刚买的。哇，刚买的就送来这里修理，你哪里买的？品质那么差。我上网买的咯。原来你在网上买的。哎，我之前在网上也看到同一辆车，我很喜欢。我上个星期一想要买的时候已经没了，原来是你买的。哼，我比你幸运，早你一天，我星期天买的。哼。喂。卖你那个人长得什么样子？那个人看起来四十多岁，斯斯文文的。干嘛？哦，有问题的东西还拿出来卖，改次我见到买主是他，就不买喽。喂，考虑一下。哎，别走那么快啊，价钱可以商量的、啊。老板。
，谢谢啊。好，慢走。命案是在二月十五号星期六，轿车是在二月十六号星期天卖的，很有嫌疑。可以通知特别罪案调查组。我们从 CCTV 查到，曾景荣在案发当晚转出高速公路后，七点钟到了一家按摩院，停留两个小时后才离开。所以当晚七点钟在梁秀芝家外的，不是曾景荣。他九点之后去了什么地方？还没查出来。所以我们还不清楚他九点之后的去向。而证人看到丢弃纸箱的时间是凌晨一点，所以从九点到凌晨一点，他还有可能杀人，不能排除他前因。曾景华那边你查的怎么样？他始终否认去过死者的家。对于我们找到脚踏车，他怎么解释？还没找他谈。不过上次问他，他说被偷了。明明是卖掉的，却说被偷了，可见内情不简单。没错，这是个破绽。不过法政那边说，经过检验后，发现脚踏车上没有纸箱的线纹。可能被清洗过了。目前，曾景华的嫌疑还是最大，只可惜我们找不到足够证据证明他和死者的关系。这个曾景华样子斯斯文文的，一旦被证实他杀人，可是大跌眼镜啊！外貌是可以骗人的，郑成燕君青年才俊，却是个病态的杀人魔。你的脚踏车是被卖掉的，为什么说不见？真的是不见。你还骗我！你把藏着尸块的纸箱丢掉后，把脚踏车清洗干净，上网卖掉，对吗？我真的没有，一定是那个贼把它放上网卖掉了。买主我们找到了，根据他的描述，卖脚踏车的人是你。会不会有人有相似呢？那个人根本是你 ，Madam。你要这样说，我真的没有办法回答你。我真的是，请你不要再跟我演戏了。你看看我的样子，像是会杀人的吗？难道外表斯文的人不可能是杀人不眨眼的恶魔？你到底说不说外貌是可以骗人的，郑成燕君青年才俊，却是个病态的杀人魔。王小姐，我想之前跟你跳的无为难事，都达不到你的要求，对吧？进来 ，Man， 我代表同事们邀请你下班后跟我们一起聚餐，替托尼庆生。今天是托尼的生日啊。嗯，我们打算吃自助餐，你不反对吧？我不反对，你们玩的开心点吧。你不去啊？不了。那我告诉大家，你不能去。Hello， 喂，新怡啊，下班了吗？嗯，你呢？我也忙完了，哎，我们一起吃饭，然后看电影，好不好？嗯，我今天有点累，我想先回去了。那好吧，没关系。
你怎么来了？我买了甜饼。谢谢。爷爷来了。他们去联络所了，我倒杯水给你们。只对你，对我也是江湖人物了的。进城这样吗？差不多。他最近一回来就把自己关在房间里，跟他说话他都没反应，都不知道在想些什么，好像有点不对劲。嗯。你和我姐最近的性格好像对调的。哎呀，不跟你说了。我要跟远红出去了，你自己就想想办法哄哄她了哦。要不要吃甜品啊？现在还不是很想吃，等一下吧。你在交通警局已经工作一段时间了，做的怎么样？有没有什么开心的事？交通意外很开心啊。那有没有什么难忘的事情呢？嗯，事情都过了，没有必要再说了。那你在维和部队呢？你回来之后。都没有听你提起过的。嗯，每天都有很多不同的东西要做，嗯，总是做不完的。嗯，也也没有什么特别的，没有什么好讲的。还有没有照片啊？我还没有整理好，我整理好了再给你看吧。不用整理了，就这样看嘛。你就让我归类嘛。对不起啊。Sorry。看电视吧。今天怎么这么有空？要找你了，找我吃饭，打个电话就可以了。哎，对了，新宇最近怎样？自从维和部队回来后就没有见到他。其实我今天来找你，就是为了他的事。他怎么了？我发现他这次回来新加坡，跟以前很不一样。啊？是吗？我想了解一下，他在维和部队这段日子。有没有发生过一些什么特别的事情？我觉得有可能跟国外发生的那一起爆炸有关
Hello， 王新雅，我约了爷爷奶奶出来吃点心，你也一起过来吧。喂，你有没有听到我在说话？嗯，好。爷爷奶奶说，我们大家很久没有一起出来吃点心了，你出来吧，好不好？哦，呃，什什么地方啊？嘿，早安。早。爷爷奶奶呢？嗯，你要喝什么？茶。喝茶。你不是说约了爷爷奶奶吗？他们人呢？其实我是跟他们商量好的，我今天真正要见的人是你。你要见我，为什么要利用爷爷奶奶骗我出来啊？心雅，我找过警察心理服务署的心理治疗师，我跟他们说了你最近的状态，他们说你有可能患了 PTSD， 也就是创伤后压力症候群。我觉得你从维和部队回来之后，有时候情绪的起伏很大，可能刚刚还是很开心的，忽然间又变得有点闷闷不乐。没有啊，我不觉得我是这样，是你自己多心了。你记不记得那天我在你家，电视当时在播一个爆炸的场面？你忽然间反应很大，你还记得吗？医生说，那些都是创伤后压力症候群的症状，你需要尽早接受治疗。没有这个必要。我们做警察的，有时候很习惯帮助别人，可是当我们有问题的时候，有时候却不知道怎么样寻找帮助。可是我没有病啊，我我都不需要接受什么治疗。你瞒着我把我的事情跟警队里的心理治疗师说，已经很过分了。现在你又在爷爷奶奶面前乱说谎，还联合起来骗我，你这样是什么意思啊？他要叫心理你们来了。他约了你，你们慢慢谈吧。不好意思啊。你先坐，等我一下。心仪，我知道我利用爷爷奶奶骗你出来是我不对，可是你自从维和部队回来之后，真的很不一样。药家，你是因为不了解整个状况，所以才会小题大做的。我现在清楚的、明确的告诉你，现在的我跟以前的我没有不一样，是你自己多心了。好，你就算我多心，可能我也有病，我也需要看那个心理治疗师，好不好？那我们两个一起去看，好不好？你要看病，你自己去看。我拜托你啦，不要在爷爷奶奶面前乱说话，让他们担心，好不好？我相信一切是无奈的纠缠。我知道你无法抵抗，终究逃避，独自孤独。一念之差，一线之间，人生路有不测变幻，黑白间的隔墙，要如何判断？一念之差，一线之间，对与错无绝对答案，尽快走出灰色阴暗。重新再活一段，拒绝这诱惑的迷幻，捍卫着始终不变的答案。别为了那欲望掉入了深渊黑暗，要感受心中那股炽热力量。我不断反复的想，爱是心中太阳。